Atenția specială B1 TV, tot mai multe atacuri între PNL și USR. Pretextul e legea privind așa numitul DNA al pădurilor, un parchet special care ar trebui să se ocupe de tăierile ilegale. Dar miza reală pare să fie alianțele pentru alegerile locale. De ce nu se ajunge la o concluzie, vă spunem imediat. Și o să vedem cu ce ne vom alege după trei zile de negocieri tensionate ale liderilor din Uniunea Europeană, pentru că pare un exemplu clasic de cum socotala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, mai ales când la mijloc sunt foarte, foarte mulți bani. Alegerile s-ar putea amâna din nou dacă situația epidemiologică din România va fi scăpată de sub control, a declarat premierul Ludovic Orban. Prim-ministrul a cerut partidelor să nu se folosească de tema pandemiei de coronavirus în campania electorală. Problema este dacă derularea campaniei electorale și organizarea alegerilor creează un risc epidemiologic suplimentar sau nu. Dacă există un consens, și aici fac apel către toate formațiunile politice și către toți liderii, să nu mai facă campania electorală pe tema epidemiei. Avem nevoie de solidaritate, de mesaje coerente și de o mobilizare a tuturor liderilor politici, a tuturor formațiunilor politice, a tuturor primarilor, a tuturor reprezentanților din instituții publice. În măsura în care se constată că nu există riscuri suplimentare din punct de vedere epidemiologic, se pot derula alegerile. Oricum, decizia referitoare la alegeri nu este o decizie care aparține numai Guvernului și Partidului Național Liberal. Data alegerilor este stabilită de Parlament, este stabilită prin vot, aproape unanim, și este stabilită în urma unei consultări care am făcut-o cu toți liderii politici privitoare la data alegerilor. Să nu uităm că am mai amânat-o data alegerilor și că am prelungit mandatele aleșilor locali. Aici e vorba la un moment dat și de legitimitate și de democrație. Sigur că nu ne dorim să ajungem în situația în care să discutăm de amânarea alegerilor. Dar dacă va fi necesar, suntem pregătiți pentru orice măsură pentru a apăra sănătatea populației. Da, jurnalistul Liviu Mihaiu în platou. Bună seara! Bună seara. Prin Skype Sebastian Zahman, jurnalist la adevărul. Bună seara! Mulțumesc că am îndurora. Înainte de a vorbi de DNA-ul pădurilor, de dosarul 10 august, de moțiune de cenzură și așa mai departe, trebuie să vorbim despre apelul ăsta al lui Ludovic Orban ca pandemia să nu fie folosită în campania electorală Liviu Mihaiu. Într-adevăr, e, acum e momentul să faci uh, apelul ăsta după săptămâni în șir de folosit pandemia exclusiv în materie de campanie electorală și de comunicare politică? Dar ce ar fi putut folosi în campania electorală? Și doi la mână, e un apel la opoziție să nu, ca guvernul și partidul de guvernând să nu fie atacat pe subiectul pandemie. Să înțeleg. Cam asta vrea să îi roage Ludovic Orban pe adversarii săi politici. Ceea ce e un apel absolutamente utopic. Cum să gestionarea pandemiei și a țării în timp de pandemie e un subiect de campanie electorală. E un Chiar subiect... dacă Campania electorală se referă la locale. Asta vreau să zic. Da, e un subiect pe care deja anumite autorități locale, primari cu vizibilitate sau unii mai puțin vizibili, dar care s-au remarcat în perioada asta, l-au pus pe tapet ei. Doamna Firea, alți primari sau președinți de consilii județene, vezi domnul Buzatu, cel care nu crede în coronavirus și nu poartă mască, dar nu le recomandă niciun fel celorlalți concetățeni ce să facă. Doamna Firea a început de mult să folosească pandemia pentru campania electorală și pentru propria sa imagine, adică s-a apozat destul cu spitale, măști, ajutoare, că știți, fiind un om de televiziune, pe care îl cunosc foarte bine de când era mică, ca să zic așa, o știu foarte bine de ce e în stare. Adică dacă e într-adevăr unde îi dau dreptate lui Ludovic Orban, Într-adevăr, e aici, adică nu vă mai pozați totuși cu ajutoarele. Da, nu poți să-i spui, doamnei Firea, nu vă mai pozați cu ajutoarele, dar oamenilor tăi de la PNL să le permiți acest lucru. Da, evident, evident. Da, mă rog, în fine, nu știu, e o observație din interiorul unui discurs a 
al premierului României care, până la urmă, nu cred că merită o discuție atât de aprinsă această rugăminte a lui Ludovic Orban. Sebastian Zahman va fi subiect de campanie electorală sau principalul subiect al campaniei electorale pentru locale în primă fază anul ăsta pandemia? Da, evident că va fi pentru o perioadă grea exploatată politic și acum trebuie să tragi în ce te cred oamenii în cei care au fost până acum la PR și care s-au prăduit iată să facă prea din viză sunt cei care uh, au fost o poziție, dar în același timp și la care că pe state, uh, este în o poziție doar când îi convine discursul în parlament când se votează legi strânge imediat o majoritate parlamentară și turpinează de acolo guvernul cu proiecte populiste. Hai să refacem legătura asta în câteva secunde. Scuză-mă, Sebastian. Până atunci îl întreb Olivier Mihaiu din nou dacă nu vorbim despre asta în campania electorală. Despre ce vorbim în campania electorală din 2020 Sigur, pentru locale? Campania electorală sunt dedicate emoțiilor, în primul rând, nu proiectelor, într-o țară cu un asemenea circ politic ca la noi, evident. Cine controlează emoțiile, controlează oamenii. Iar, a, din câte observ, nu ca și n-am -am vreo foarte mare încredere în guvern, în niciun guvern, să ne înțelegem, indiferent a, cum s-ar numi el și de ce culoare ar fi el. Mai ales că acest guvern, am impresia că calcă foarte mult accelerația acestei disperarea pandemiei, care e și o disperare economică. Atenție! Am spus-o din aprilie, de la începutul aprilie. Dacă nu știm să uh, conjugăm stabilitatea sanitară cu cea economică, va fi grav. Pentru că impunerea unei alte stări de urgență, în opinia mea, e sinucigaș. E o sinucidere politică și riscă să transforme uh, România într-o țară în revoltă. Dar nu prea mai deci... dau autoritățile care mai recurge la starea de urgență. Adică o stare de alertă... Dacă vă uitați la o... domnul Arafat, care amenință tot timpul cu starea de urgență, dacă cred că îi și place. Adică îi place rolul ăsta de, uh, cum să zic, de man in charge, care face dirigenția națională, dar, de fapt, s-ar putea această spaimă pe care o inoculează cu acest tip de dirigenție să ascundă niște scandaluri și furturi din sănătate majoră. Ceea ce uh, spun acum, o spun pentru că am niște informații apropo de, ce, de achiziții și de furturile pe subiectul ăsta. Știi că vor trebui și probate la un moment dat. foarte mulți oameni care ar putea fi chemați la niște audieri se simt foarte confortabil cu această rotativă a spaimei, cu această stare de urgență în care toată lumea încremenește, în care nu e așa, ei sunt îndreptățiți să facă orice și să ascundă orice. Bun, deci n-ai cum să excluzi pandemia în, și consecințele și de desupturile sale din o, dintr-o campanie electorală care e locală într-adevăr și care în mod firesc ar trebui să se refere la realizările edilitare ale indivizilor care au păstorit uh, nu e așa uh, urbile noastre românești. Deci, ce să vă zic? Dacă va fi necesar, vom instaura starea de urgență, dacă va fi necesar, vom amâna alegerile. Adică, nu nimic, uh, nimic nu se știe ce se va întâmpla mâine, peste două săptămâni, peste trei da. săptămâni. Da. Putem să bănuim că unele lucruri nu se vor întâmpla, având în vedere miza aflată în joc. Sebastian Zahman, e de presupus că își doresc realmente să amâne alegerile cei de la guvernare sau chiar cei de la PSD? Adică unde e suntem în momentul ăsta? E mai bine să le amâni și să tot vorbești despre ce ar fi fost dacă? Sau e mai bine să nu le amâni și să profiți de val, fiecare de valul lui? Este în egală măsură și interesul lui Ludovic Borba, dar și al lui Marcel Ciolacu 
în ca alegerile să fie organizate rapid sau, mă rog, la termen acum pe 27 septembrie când au fost programate. Pentru că Ludovic Orban vede că pe zi ce trece, pe lună ce trece, PNL scade în sondaje. Pe de o parte vorbim de erotarea tradițională la guvernare a oricărui executiv. Pe de altă parte vedem și această perioadă de criză care evident afectează orice partid politic aflat la Palatul Victoria. Iar în curtea PSD, Marcel Ciolacu are nevoie de alegeri cât mai rapid, tocmai ca să curme din această agonie a propriilor primari, a propriilor baroni locali, care deocamdată sunt așa într-o stare de incertitudine înainte de congres. Din informațiile mele, PSD nu va mai organiza congres înainte de alegerile locale și va trage, va trage linie după scrutinul din 27 septembrie, atunci va număra zestrea electorală și va vedea dacă va continua cu Marcel Ciolacu sau dacă se impune un congres între alegerile locale și alegerile parlamentare, astfel încât partidul să fie reînsuflețit înainte de, de alegerile generale, alegerile legislative. Da, uite, apropo de moțiunea asta de cenzură, la fel, ne putem imagina, Liviu Mihaiu, că PSD o să trântească guvernul acum și după aia o să zică hai faceți guvern de Uniunea Națională, că tocmai ne ziceau ora trecută reprezentanții partidului chestia asta. Situația noastră politică este o situație, aș putea spune, unică în Europa, în care guvernul guvernează, nu așa, cu majoritate de la Îi alți. Ceea ce nu prea se obișnuiește în lume, ca să spuneți. Un deci, guvern spate... minoritar, dar nesusținut, da. cum era guvernul Tăricianu în ultimii doi ani de mandat. Exact. Da. Deci e o situație foarte bizară în care nu poți să știi ce se întâmplă. Nu poți să știi cum joacă Ciolacu. Nu poți să știi cine îl calcă pe picior, cine la mână. E foarte greu de, de, de făcut o profeție în ceea ce privește și moțiunea de cenzură și existența domnului Ciolacu înainte și după alegeri. Adică mie, Ciolacu de care eu care fac presă de 30 de ani, n-am auzit în viața mea, e președinte la celui mai mare partid din România până la alegerile următoare, ca să spun așa. După doamna Dăncilă, prim-ministru, mai are vreo importanță? Adică, mă rog. Da, evident. Da. Dar e, e o situație foarte bizară. După părerea mea, Uh, ar putea trânti uh, guvernul. Deci, dacă uh, li s-a dat voie, uh, cred că ei ar putea trânti guvernul. Uh, poate așteaptă, sigur, să sincronizeze mai multe date, mm. să scadă, să se uzeze PNL-ul, care nu stăpunește foarte bine situația. Uh, trebuie să o spunem că de și scade. Pentru că nu e, se vede că nu e o mână foarte, chiar dacă are câțiva bărbați de tip Vela, Arafat și uh, Danca care sunt mai așa, mai autoritar, așa, mai par mai... Nu, nu merge, adică e greu să păcălești uh, o populație de mai multe ori. Și, uh, cum spuneam, e foarte greu de spus ce se va întâmpla în, uh, în toamnă. Și dacă, se, sigur că Sebastian are dreptate, interesul lor este să facă cât mai repede asta în 27 septembrie. Dar e foarte greu de spus ce se întâmplă. Da, da, uite, putem să mai luăm în calcul ceva, Sebastian. Cifra îmbolnăvirilor, numărul îmbolnăvirilor, că eu stau și mă gândesc așa, mai depinde și de asta. Dacă ai o scădere relativă, joci cartea într-un fel, dacă ai o creștere, o joci altfel. Nu se exclude neapărat să ajungă, să zicem, cazurile foarte multe și tu, din opoziție, tot să ceri demisia guvernului spunând dacă eu sunt la putere, o să fac mai bine. Sau dacă un guvern de Uniunea Națională vine la putere, un așa zis guvern de Uniunea Națională, dacă e de crezut așa ceva, o să facă mai bine decât faceți voi. O să limiteze numărul îmbolnăvirilor. O să gestioneze... Că în acest moment, premierul Ludovic Corman are toate scenariile pe masă. Primul ar fi prelungirea stării de alertă, deși nu văd cum s-ar putea organiza o campanie electorală în starea de alertă, pentru că, să nu uităm la finalul lunii august, începe, ar trebui totuși să înceapă 
teoretic campania electorală. Ok, înțeleg, nu se vor face mitinguri, mari adunări naționale, din nou scene pe stadion cu 50.000 de oameni adunați pe model corean, dar totuși o campanie electorală înseamnă interacțiune. Ori în starea de arătă, sigur că vor fi limitați politicienii să se întâlnească cu votanții, ceea ce este un viciu democratic până la urmă. Pe de altă parte, doi la mână, guvernul are pe masă și varianta reinstaurării stării de urgență. Pentru că dacă vom avea o explozie a numărului de cazuri, nu te poți juca ca politician cu viețile oamenilor doar așa de dragul alegerilor locale sau al altor interese politice. Și trei, varianta cea mai convenabilă pentru guvern ar fi o menținere în cote normale, nu știu ce înseamnă exact normale, probabil câteva sute de, de noi cazuri de îmbolnăviri zilnice, astfel încât să se asigure niște condiții decente de a merge la vot și de a lăsa economia să respire, pentru că nu văd cum guvernul, într-o țară săracă cum e România, ar mai putea să susțină o lună sau încă două luni de șomaș tehnic. Dar ca să închei o idee începută de Liviu Mihaiu, să nu uităm, apropo de puterea de la Palatul Victoria, controlată de o altă putere din Parlament, în 2007-2008, când era guvernul Tăricianu, când guvernul Tăricianu a rămas fără majoritate în Parlament, atunci a fost susținut de PSD și UDMR. Ei bine, care a fost rezultatul votului din 2008? Un scor istoric pentru PSD în acel moment, au pierdut alegerile doar la două mandate și au intrat la guvernare cu PDL. În 2015, în timpul guvernării Cioloș, la fel am avut în Parlament o majoritate inițială formată din PNL și același PSD, PSD care după câteva luni s-a uh, întors cu toate armele împotriva guvernării tehnocrate și care a fost rezultatul un nou scor istoric al PSD în 2016, în 2016 la 46%. Deci dreapta a trebuit totuși... Morala e că e cam priește aceste, sistemul ăsta, nu? Înțeleg. Înțeleg că exact. e cam priește sistemul ăsta în care talonează Uh, e, și are, e la putere e și în umbră. Exact, da, e la butoane de fapt în, în Parlament, dar la guvernare nu e. În partea de, de executiv nu e și atunci e ușor să, să faci toate manevrele astea. Bun, hai să ne uităm un pic și în partea cealaltă, în care există niște fricțiuni cât se poate de manifeste între PNL și USR Plus. Uh, ei spun că au ceva de împărțit cu de, în legătură cu DNA-ul pădurii, acest parchet special înființat printr-o lege ca să se ocupe de tăierile ilegale, o lege pe care PNL a atacat-o la Curtea Constituțională și USR-ul zice, domnule, nu se face așa ceva, parcă ne înțelesesem că avem niște proiecte importante pentru țară. Liviu Mihaiu, în calitatea și de activist pentru mediu, vreau să te întreb cât de util ar fi fost scris, legea asta? Eu am scris personal premierului și ministrului uh, mediului și nu am fost foarte politicos. Pentru că... I-ai sancționat pentru atacul ăsta la curte, înțeleg. Da, da. pentru această chestiune cu dna pătură, în care evident că mai sunt câteva zeci de mii de hectare până intră el în, 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 în rol de păduri tăiate. Pe de altă parte, am toată credința și suspiciunea, având în vedere statisticile tăierilor în preajma campaniilor electorale, cresc. Nu știu dacă știți aspectul ăsta. În, înainte de campania electorală, tăierile atât legale cât și ilegale cresc. Oare de ce? Deci s-ar putea, uh, pentru că pădurea și autostrada și asfaltul sunt unele dintre principalele moduri de a finanța murdar campaniile electorale ale tuturor partidelor mari, care au și ceva butoane în înzestrare, s-ar putea ca această atacare la CCR a DNA-ului pădurilor să fie făcute din motive pur și simplu financiare și meschine atâta timp cât din copac copacul va alimenta cu bani negri campanii electorale PSD, PNL 
etc. Dar nu câștigăm uh, mai multe puncte susținând legea asta și ne atacând o pentru că e ciudat, au votat-o în Parlament. Parte, tu vrei să guvernezi cu usr care USR a cerut în mod expres Ministerul Mediului. Cât de elegant e să-i faci partenerului pentru viitoarea guvernare dintr-un mic succes în sfârșit, în primul mare mic succes al USR-ului, să-i pui piedică. Mi s-a părut nu numai extrem de neinspirat, a arătat și faptul că PNL-ul, deși s-a bătut cu pumnii în piept pe subiectul păduri, l-am văzut și pe președintele Iohannis ieșind și spunând că trebuie să facem ceva cu pădurile. Deși pădurea este obiect de siguranță națională, nu așa, dar nu a fost atât de siguranță națională cât a fost corupția pe vremea. Adică nu s-au manifestat foarte uh, mulți pe subiectul ăsta, deși informații sunt, se știu, toți cei care fură pădurea astăzi. Deci, în concluzie, PNL-ul, după părerea mea, a pierdut puncte. Și când spun asta, o mai spun și cu credința faptului că sociologic interesul pentru pădurea a crescut în ultimii ani. Uh, o să-l vedeți la procente destul de mari. De asta am întrebat mai devreme, dacă nu câștigi mai multe puncte electoral Ce? în felul ăsta, nu, decât chiesc. prin eventuale subterfugii. Îi ai dat USR-ului posibilitatea să crească nițel. Păi, dar creșteai și tu prin el. Exact. Vară, nu? Doi la mână. Românii apreciază ceea ce nu reușesc să aibă, și anume solidaritate și camaraderie guvernamentală într-o coaliție. Admire enorm chestia asta. Echipele. Da. Pentru că, după cum bine știți, la noi când sunt trei ciobani, doi îl omoară pe al treilea. E în genă. Așadar, elegant ar fi fost să facă chestia asta de mână ca un fel de binecuvântare a următoarei guvernări. Au făcut-o în aparență votând în Parlament după nu știu care ce hop, are da. Ludovic Orban la palat, dar îi trebuie urgent alții. Dacă n-a gândit-o, cum spuneam, pentru banii din pădure la campanie electorală. Păi aici e un fel de dedublare după model Ponta, Sebastian Zacman, am impresia. Adică după ce parlamentarii PNL au votat că din câte știu doar UDMR s-a a fost a împotriva, exact, s-a abținut da, în proiectul ăsta. Guvernul pe urmă a atacat la Curtea Constituțională această lege privind înființarea parchetului ca social pentru mai pădure. Bine, ca să o facă mai bine, pentru că zice așa, uite, ca să dăm și partea cealaltă, premierul spune că în legea asta infracțiunile a fost făcută fără un studiu de impact și de analiză. L-am mai auzit spunând că ar fi trebuit transferate mii de dosare la o nouă unitate care nici măcar nu are sediu, nu are personal, nu are, nu știu, aparatură să lucreze și așa mai departe. Și că mai mult rău se făcea dacă intra în vigoare DNA-ul ăsta al pădurilor în, imediat. În opinia mea, nu stau în picioare argumentele mm -hmm. lui Orban. Da. O să vă spun povestea sau de desupturile acestei legi, plecând de la ideea că UDMR a fost singurul partid care a votat împotrivă, ei au în genă uh, acest lucru de a fi uh, drujba lui Dumnezeu, ține în minte uh, vechea poreclă a lui Vereș Toiotilor, Dumnezeu să-l uh, Dar uh, de unde a plecat acest proiect? A venit cu SRF o idee foarte bună de a face un, un DNA al pădurilor. În proiectul inițial se stipula că se vor ocupa câteva zeci sute de proiecte poate de aceste probleme de mediu. Ei bine, acest proiect a trecut de Senat și a ajuns la Camera Deputaților, la Comisia Juridică, acolo unde stăpân este Florin Iordache. Or, Florin Iordache a avut grijă să scoată din lege numărul de procurori și au mai rămas doar o mână de procurori care să, să se ocupe de caz. Tot la curs la Camera Deputaților, mai mulți, mai mulți baroni PNL din Moldova și din Bucovina, acolo unde știm sunt mare parte pădurile uh, României, le-au cerut parlamentarilor pe care îi controlează să voteze împotrivă și au votat împotrivă. Ei bine, după acel vot împotrivă al PNL, a avut loc o discuție la Cotroceni între Dan Barna și președintele Claus Iohannis, în care Barna i-a cerut explicit lui Iohannis să susțină acest proiect de lege. Iohannis a sunat la partid și 
și le-am spus senatorilor PNL să voteze acest proiect de lege. Și am văzut că în Senat, parlamentarii PNL au votat toți acest proiect de lege. Păi dacă domnul Orban avea uh, anumite amendamente sau anumite reproșuri față de această lege, de ce nu i-a îndemnat pe parlamentarii PNL să amendeze proiectul de lege și să Corect. încerce să determine o, o altă majoritate în Senat? Sigur, în Senat, PSD are singur majoritate, dar dacă te preocupă un subiect, o problemă, vii cu soluții. Nu votezi pentru astfel încât să, să treacă acest proiect de parlament și apoi te trezești să vii cu o sesizare la Curtea Constituțională. Specialiștii în mediul ai PNL s-au uitat pe proiect doar după ce, au, după ce a trecut cea de parlament? Nu trebuiau să o facă cumva înainte? Aici este marea problemă. Vedem această duplicitate uh, a PNL față de USR, ori din moment ce aceste două partide nu se pot înțelege pe un proiect de lege, de un proiect care vizează mediul. Cum vor guverna ele împreună în următorii patru ani? Păi, apropo de duplicitate, PNL-ul zice că e exact invers, pentru că, uite, premierul Orban spune, intensitatea atacurilor venite dinspre USR e la fel de mare ca intensitatea atacurilor venite dinspre PSD, spre PNL. Nu? Adevărul adică este pune că aici îi dau dreptate lui Orban, pentru că grădinița Iacobină de la USR, că nu e partid. E o grădiniță, sunt șoie mei. Patrei care învață politică luând palme și după, cum să zic, după ușă, cam așa. Oamenii sunt foarte nervoși la USR. O stare. Sunt peste 160 de exmatriculați, demisionați, adică acolo nu s-a terminat coacerea acestui partid. Și această atitudine față de PNL o au de mult. Adică am auzit chiar vașnici oameni ai partidului spunând că PNL-ul trebuie să se mai curețe ca să poată să guverneze cu noi. Adică oamenii sunt, cum să zic, Grandoman după muzică, ca să folosesc ei. Vor fi atacurile de aceeași intensitate USR, PSD, nu dar motivele diferă. Ei au avut este... o inițiativă bună, care este o obligație europeană, Tribunalul de Mediu. Să ne înțelegem. Goțiu trebuie felicitat pentru chestia asta, pentru că în CV-ul lui tradiția luptei pentru mediu există. Deci e autentică. Deci, într-adevăr, ambele partide par să nu se fi copcii vor să guverneze împotriva celui mai tank coaliției care ar putea exista. Mă refer la PSD, ALDE, UDMR. Pro-România, ce mai fi pe acolo. Da, pro da. Da. Sebastian Zagman, nu cumva mai ascunde ceva chestia asta? Adică nu cumva Ludovic Orban se hrănește și el din această adversitate a USR-ului pentru propriul lui electorat și zice, ei sunt aia necinstiți și ei sunt aia care mă atacă. Duminica trecută, chiar aici în platou, Ludovic Orban îmi spunea eu m-am întâlnit cu Barna la Palatul Victoria și după aia el a dat o tură prin piață și a umplut târgul de faptul că noi suntem necinstiți și neloiali în legătură cu ei. Păi ce fel de solidaritate e asta și ce fel de loialitate e, e asta? Trebuie să hotărască într-un fel cu cine țin. Și stau și mă întreb dacă nu are legătură și cu alegerile locale și cu toate negocierile astea în care fiecare vrea să aibă mâna forte asupra celuilalt. PNL și USR sunt în acest moment două vrăbii care stau pe gard și visează mălani. Exact asta este imaginea celor două partide. PNL uh, se gândește că USR, nu va, USR Plus, alianța USR Plus, nu va trece de 15%. Uh, se uite la sondajele de opinie și face niște calcule pragmatice care, care sunt favorabile PNL-ului. Pe de altă parte, USR Plus visează că se va repeta scenariul de la alegerile europarlamentare când sondajele creditau alianța sau cele două partide cu mai puține șanse și am avut un, un val de energie pozitivă din partea electoratului și care a dus USR Plus la peste 20%. Oricum, aceste două partide vor fi obligate să guverneze împreună pentru că separat nu vor putea să strângă o majoritate parlamentară. Problema e abordarea unui partid față de potențialul și viitorul partener de guvernare. Pe USR nu se mulțumește 
cu titlul de junior partner la guvernare, crede că va fi acolo alături umăr la umăr cu PNL undeva la 30% și tinde să, să, să ceară o guvernare jumii-juma cu PNL, iar pe de altă parte, executivul condus de Ludovic Orban îi consideră pe cei din UTR ca, o, ca un mic preloc de care se vor folosi care, ca să-și facă majoritate parlamentară, astfel încât să rămână la guvernare în următorii patru ani. Problema e că nu văd din partea USR o strategie clară. Ei astăzi laudă guvernul, votează proiectele guvernului în Parlament, a doua zi își toarnă rături în cap. Vedem, nu, nu negociază pentru alegerile locale nimic concret, nici o primărie, nici un continuu județean, atacă PNL, dar apoi a doua zi vin și spun, noi vom fi colegi la guvernare. Haideți să un pas cu pas, să vedem, pentru alegerile locale, ați reușit să negociați măcar vreo primărie? Ei nu sunt în stare să se înțeleagă, să bată palma pe sectorul 2 din București, ceea ce blochează toată negocierea pentru toate sectoarele. Și nici da. pe sectorul 1, la fel. Vor Cum fi pot... anunțuri săptămâna viitoare pe candidatură din partea PNL la sectorul 1. Da. Deci aici e clar. Nu, nu se ajunge la niciun consens. Nu. Fiecare ține nu. cu dinții de povestea da. asta. Să împartă da. iatul, Margareta, da. cum ar veni o petală, tu, o petală, eu pe primările unde sunt Asta mai multe e testul șanse. pentru locale? E testul pentru generale? Sau nici măcar nu e un test să mai importante localele? Pentru că la generale vrem nevrând trebuie să înțeleagă că nu au majoritate. Pentru să răs foarte importante localele pentru că vor fi foarte puține fotolii pe care le vor obține. Eu am sincer să fiu aș vota foarte mulți candidați USR pe persoană fizică în multe primării pentru că îi cunosc pe mulți dintre ei și sunt oameni foarte destoinici, cum e Ana Ciceală, de exemplu, să-ți spun, sau cum e Coliban la Brașov, de exemplu, etc. Au oameni, numai că băieții ăștia nu știu să facă politică. Deloc. Adică, pe de altă parte, aici l-aș contrazice puțin pe Sebastian, care spunea mai devreme că ar juca la 50-50. Nu cred că joacă atât la mare, pe cât creze Sebastian. Fotolile pe care le visează USR-ul, că aici usr pentru mine înseamnă Barnea Ghinea. Ei sunt foarte mulțumiți că vor ajunge din nou la guvernare. Nu le, Asta fac... le va păstra puterea în partid, de fapt. Exact. exact. Problema e alta. Problema e că la alegerile locale, USR, chiar dacă va USR Plus, chiar dacă va scoate un scor bun, să spun, 15-20%, e posibil să nu vă mire dacă, a, dacă această alianță nu va avea nici măcar un primar de mare municipiu sau de oraș. Pentru da. că la alegerile locale contează mandatele, ori USR va avea foarte puține mandate. Și atunci care va fi strategia USR? Să-și mențină acest scor de 15-20% sau să sare de 20%, astfel încât să devină puternici în Parlament. Pentru că la alegerile parlamentare acest procent care nu înseamnă nimic la alegerile locale, îi vine la parlamentare să se transformă în mandate. Și acolo negociez altfel cu PNL. Exact. Aș vrea să nu încheiem discuția noastră fără să vorbim de 10 august, de povestea asta cu clasarea uh, care ne-a ne bulversat săptămâna asta. L-a bulversat și pe premier, aparent, că el a zis, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Și acum trebuie care e, nu știu, trebuia să înțeleagă premierul ce s-a întâmplat acolo într-o ordonanță de clasare a parchetului. E un eșec și al guvernului, într-un fel, al Ministerului Justiției sau cum? Când tu vii în campanie electorală, îți mulci cainele de pe tine cu locomotiva Rares Bogdan, mă refer, și promiți satisfacție și răzbunare pentru 10 august, și sistemul ți-o trage la modul ăsta, făcând exact acea schemă, procurorul care a dat, nu puca să zic așa, s-a pensionat imediat înainte de anunț, uh -huh. frumoasă coincidență că și procurorul care i-a făcut dosarul lui Ludovic Orban și a, a plecat din procuratură imediat după anunț, ca să zic așa. Foarte interesant. Ceea ce nu prea înțeleg foarte mulți oameni este că justiția nu mai este controlată politic. Asta nu înseamnă că nu este controlată. 
Dacă ne uităm la Georgiana Hosu, e de... Șefa de coș, șefa de mă rog, da? am rămas acolo, interimară, mă rog, în fin. Da. E informație publică că este prietenă foarte bună cu acel om în alb de la jandarmerie. Pe de altă parte știm foarte bine influența unui serviciu secret pentru ca Georgiana Hosu să ajungă acolo. Pe de altă parte știm foarte bine cât de încântat a fost Claus Iohannis cu aceste numiri. Care numiri se arată a fi fiind, de fapt, nu în sprijinul justiției, că până la urmă am comparat puțin 2012 și modul de acțiune al jandarmilor atunci cu cel de la 10 august. Eu am fost 9 zile în piață în 2012 și pot să vă spun că pe vremea aia jandarmi erau foarte profesioniști. Ei s-au bătut cu ultrașii, care într-adevăr erau foarte agresivi, dar n-au bătut intelectuali din piață. I-au lăsat acolo. Uh, erau și alți comandanți, e adevărat. Ori acum? În 2012 erau comandanți mult mai cu experiență. Aveau un comandant suprem, Petran Băsescu, care era mult mai versat în a ține în mână chiar și o manifestație împotriva lui, de așa, de a nu o transforma într-o nemulțumire și mai mare, pe când aici s-a văzut foarte clar nemijlocit ura față de societatea civilă a partidului de guvernământ numit PSD și a aliaților săi. Ba, După... Chiar s-au făcut și niște considerații foarte interesante legate de amuzamentul protestatarilor pașnici față de eforturile jandarmilor de a extrage pe violenți, complicitatea morală a celor pașnici cu cei violenți că trebuia să se ducă protestatarul pașnic să-l ia de perciuni pe la violență, să spună, domnule, nu mai face ca să-ți arăt că nu sunt complice cu tine, uite, ia o sticlă în cap din partea păi mea. Altă parte, Sau cum? Nu l-am auzit nici pe Rares Bogdan, nici pe președinte, nici pe președintele partidului având obiecții apropo de acest dosar. Adică spunând în clar că sunt nemulțumiți. Alte comentarii e greu să faci din poziția lor. Deci, pentru că a fost o tezlă pe care PNL-ul a luat-o direct acolo unde se dă cu Tesla. Iar nemulțumirea electoratului urban care votează USR PNL e din ce în ce mai mare pe subiectul ăsta. O să fie niște semne de întrebare aici, Sebastian Zagman. Premierul spune că nu înțelege, e contrară decizia ceea ce au pățit protestatarii pașnici și contrară a tot ceea ce au văzut oamenii la televizor. Da, liderii PNL tremură în acest moment, efectiv, pentru că se apropie din 90 august, când oamenii își vor aminti că au luat bătaie în piață sau că au prieteni că au luat bătaie păi, în piață. Păi, ne, ne amintim cum a venit Vela, aminti. primul lui discurs, cred că ăsta a fost despre asta, da. la Ministerul va de Interne. Va fi cel mai important moment uh, sociologic, politic, din această toamnă, care va influența foarte mult alegerile locale și apoi alegerile parlamentare ulterior. Primul sondaj de opinie care va conta cu adevărat va fi cel de după 10 august, deci mai sunt 3 săptămâni până, uh -huh. până atunci, pentru că acum președintele Claus Iohannis și premierul sunt puși într-o situație ingrată. Nu mai e peste de la guvernare, nu mai e Liviu Dragnea în, liber, în libertate și nici nu mai poate să spună șeful statului Iana Potchivanoc Ciolacu, mai vinzi Ardealul la Unguri sau altă temă care să acopere acest subiect important. Să nu uităm că guvernarea e din noiembrie anul trecut la PNL, așa cu majoritate de la PSD în Parlament sau cum o fi. Oamenii asociază puterea în acest moment cu PNL și cu guvernul condus de Ludovic Orban. Cine a numit acești procurori? I-a propus domnul Cătălin Predoiu, ministrul justiției, și i-a numit șeful statului în ciuda avizului negativ dat de, de CSM. Ori acum PNL trebuie să se explice aceste alegeri. Nu neapărat decizia procurorului, dar aceste alegeri de la nivelul conducerii parchetului. Pentru că în dosarul, dosarul 10 august, să nu vă face speranțe, nu vreau să vă stric seara, dar va avea soarta dosarului Revoluției 
sau a dosarului mineriadei, chiar dacă un alt procuror sau procurorul șef de la ZICOT sau doamna procuror general va infirma decizia procurorului de caz. Va urma acum un veșnic ping-pong între instanțe și parchete. Asta vreau să întreb pe post de concluzie, Liviu Mihaiu. O să ajungă, adică pe față o să zicem, suntem foarte nemulțumiți de ce s-a întâmplat, dar pe partea cealaltă o să tot tergiversăm povestea asta? Pentru că foarte puțin militari au intrat în închisoare în ultimii 30 de ani, odată. Deci mă refer la militari care au fost implicați de la Revoluție până la 10 august în genul ăsta de operațiuni, la care se adaugă nemulțumirea crescândă Apropo de pensiile speciale, care e foarte mare, adică lumea acum, de-abia acum a realizat cum acest establishment și-a uh, creat din statul uh, numit România un stat cazon, cel mai bine plătit stat cazon din Uniunea Europeană. Ei, la nemulțumirea asta cu pensiile speciale, vine și 10 august, nu-i văd bine. Pe de altă parte, nu pot să-mi ascund, să nu-mi ascund, să -mi ascund satisfacția cum ar veni, apropo de cum s-au făcut aceste numiri. Împotriva avizului negativ al CSB-ului, cu satisfacție extraordinară pe care am văzut-o la Claus Iohannis vis-a-vis -vis de oameni ăștia, despre care oamenii bine informați din justiție, după cum s-a văzut în CSM, nu au aceeași opinie favorabilă pe care președintele nu știu cine a pe, păcălit pe președintele Claus Iohannis cu acești oameni. Adică știu, dar nu pot să spun, ca să zic așa. Dar, într-adevăr, au fost, au pierdut un punct foarte mare. Mulțumesc, Liviu Mihaiu, mulțumesc, Sebastian Zahman. Ne întoarcem în câteva momente cu concluziile acelui summit al Uniunii Europene, de pe urma căruia ar fi trebuit să ne alegem cu miliarde de euro. O să vedem dacă se mai întâmplă asta. Rămâneți cu noi! Am revenit și vorbim despre summitul tensionat al liderilor din Uniunea Europeană pe marginea planului de reconstrucție de la care România aștepta zeci de miliarde de euro. În ce stadiu suntem după trei zile de negocieri? Dan Cărbunaru, europeană.ro, bună seara! În ce punct am ajuns? Bună seara tuturor, bună seara invitațiilor și celor care ne urmăresc. Sunt trei zile de negocieri care au debutat... Mă rog, prin, să nu spune neapărat prin celebrarea zilei de naștere Anghele Merca, dar așa a fost o incidentă uh -huh. debutului de acestor trei zile de negocieri. Deci nu din cauza că s-au prelungit pe trecerile acolo, ci din cauza că Fugali, care din patru între, între timp au devenit cinci, adică Olanda, Austria, Danemarca, Suedia și mai nou și Finlanda, au pus o serie întreagă de condiții legate de sursele din care ar trebui să se alimenteze planul de rezervare. Le reamintesc celor care ne urmăresc și care sunt interesați de această temă. Cele peste 1800 de miliarde de euro planul de relansare economică, incluzând aici și fondurile europene, care ar trebui să fie de peste 1070-1080 de miliarde de euro, la care se adauge cele 750 de miliarde de euro, împrumuturi și granturi. Împreună formau o anvelopă de 1800 de miliarde de euro, din care României ar fi trebuit să revină probabil undeva aproape de 80 de miliarde de euro, poate și mai mult. Discuțiile care se poartă acum și care iată că se prelungesc nu sunt legate doar de sumele puse în joc. Deja a coborât cu vreo 30 de miliarde, sunt pe o anvelopă de 1074 de miliarde acum pentru fondurile europene pentru următorii șapte ani. Uh, discuția se poartă pe modul în care se va alimenta acel pachet de redresare economică de 750 de miliarde de euro propus de uh, Comisia Europeană, da. ca urmare a acelui plan franco-german. Doar Franța și Germania erau dispuse să alimenteze cu 500 de miliarde de euro uh, acest pachet de 750. Olanda este cea mai vocală din grupul de state, cele patru state bogale, repet acum de 25 odată cu alătura de finlandezilor, care spun că sunt prea mulți bani dați sub formă de granturi și că ar trebui să se dea mai puțin, de exemplu, 300, 400 cu 350 sau 350 cu 400, oricum se poartă negocieri pe anvelopa aceasta de împrumuturi versus granturi ca resurse. 
Sunt, uh, sunt plauzibile uh, niște amânări în chestiunea asta, pentru că președintele spunea astăzi, Claus Iohannis, că până nu s-a negociat tot, nu putem să considerăm că s-a negociat de fapt ceva. Da, pentru că nu poți ieși din aceste negocieri fără mm. să ajungi la o înțelegere globală. Decizia de a pune pe masa negocierilor, pe lângă fondurile europene, care în cazul acesta sunt 1074 de miliarde, astăzi când vorbim, s-a pus alături și pachetul de redresare, ceea ce reușea să rezolve și problemele Spaniei și Italiei greu afectate de COVID-19 și care cereau solidaritatea din partea nordicilor mai mult. Am văzut că această discuție, acceptată ca idee și președintele a spus acest lucru, că e un lucru bun, că toată lumea vrea să ajungă la un acord, dar că la acest moment, în frunte cu Olanda, frugarii spun că sunt prea mulți bani dați nerambursabil, să formă de garanturi și că ar trebui să coboare mai mult această sumă dată fără a mai fi returnată. Și a doua chestiune pe care au ridicat-o, returnarea să se facă mai devreme, banii din împrumuturi să nu se mai dea înapoi în 2028, ci în 2026. Tocmai pentru a nu pentru a nu îndatora și mai mult, sau nu împăvăra și mai mult bugetele statelor din nord, ceea ce, paradoxal, favorizează Franța și Germania, care sunt chiar statele care ar fi vrut să contribuie mai mult da. la acest fond de redresare economică. Aș mai adăuga aici un lucru care se vorbește, care se vorbește prea puțin, faptul că, în special, țările din nord, și Olanda e unul dintre principalii beneficiare pieței unice, sunt țările care beneficiază în termeni absolut de forma Uniunii Europene, în condițiile în care în orice stat membru, inclusiv în cazul lor, pentru fiecare euro investit în bugetul Uniunii, primesc în principiu cel puțin 8. Acum, dacă veți calcula la bugetul Olandei, Franței sau Germaniei, veți vedea că acest reveniu pe care îl primesc ca urmare a pieței unice, pe care adevărat cum întrețin, depășește cu mult valoarea investiției. Da. Un summit așadar care se prelungește în acest moment, dacă în Bunarul Mulțumesc foarte mult pentru veștile de acolo și pentru toate explicațiile. Ne oprim aici. Mulțumim pentru atenție. Urmează știri cu Gențiana Coman în câteva momente. Rămâneți cu noi.